ഫ്രണ്ട്സ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹ്യൂമൺ ഇമോഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഇമോഷൻ ആണ് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൺ ഇമോഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഡേ ചാർട്ടിൽ നോക്കിയാലും അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഓരോ പാറ്റേൺസിനും ഡിഫറൻസ് റിസൾട്ടുകളാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓരോ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേജിലും എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഞാൻ സുനിൽ മത്തായി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ട്രേഡ് ടോക്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം സോ ഈ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് കാണാതെ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക വീഡിയോസ് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡഡ് സെക്ഷൻ കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ടോക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഒരു രൂപയ്ക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആപ്പിളിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിലും ട്രേഡ് ടോക്സിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അവ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പെൻ ഇതൊരു പെൻ ഈ ഒരു പെന്നിന് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു പെൻ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് ലോകത്ത് വേറെ ഒരു പേനയും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പേന ഞാൻ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊരു ലേലം വിളി നടക്കുകയാണ് നൂറാൾ ലേലം വിളിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇരുപത് രൂപ പറഞ്ഞു നൂറാളും ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ റെഡിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വില അൻപതാക്കി അപ്പം നൂറിൽ പത്താണ് അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ റെഡിയാണ് എഗെയിൻ പിന്നെ വില കൂടി ഞാൻ പിന്നെ വില കൂട്ടാണ് നൂറ് രൂപ തന്നാൽ ഈ പേന തരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ ഒരാൾ അതിന് വില്ലിങ് ആവുന്നു അവിടെ ട്രേഡ് നടക്കുന്നു പത്ത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു പേനയുടെ വില നൂറ് രൂപയിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് വരികയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വില കുറയുന്നതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഴയ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലെവലുകളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണം സോ അതൊന്ന് ഡിമാൻഡ് സോണും ഒന്ന് സപ്ലൈ സോണുമാണ് സോ പലരും ഇതൊരു ലൈൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളിൽ പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ ഇതൊരു ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിനെ ഒരു സോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സോണിൽ പ്രൈസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറേയും ഡിമാൻഡ് വരികയും ഒത്തിരി ഡിമാൻഡ് വരികയും ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി പോവുകയും വീണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി സപ്ലൈ വരികയും അവിടെ നിന്ന് അത് റിവേഴ്സൽ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ്ലി കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ സോൺസ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഡിമാൻഡ് സോൺ ആയിരുന്ന ഒ
മാർക്കറ്റ് കുറേ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നാളുകൾ ഒരു ഒരേ പ്രൈസിൽ തന്നെ ഒരേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ തന്നെ സൈഡ് വൈസ് അക്യുമുലേഷൻ നടക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒരു റീറ്റെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഐ എസ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഐ ഐ എ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് അവർക്ക് കയ്യിലൊരു പതിനായിരം കോടി രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം കോടി രൂപ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിച്ച് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ബൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് പ്രൈസ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോവാതെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പതിനായിരം കോടി രൂപയും ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസമാകാം ഒരു മാസമാകാം കുറെ വർഷങ്ങളാകാം ഇപ്പൊ ഐ ടി സിയുടെ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഒക്കെ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ അക്യുമുലേഷൻ നടക്കുകയും അക്യുമുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഡിമാൻഡ് സോണിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സൈഡ് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അപ്പ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡൗൺ സൈഡിലും അക്യുമുലേഷൻസ് വരാറുണ്ട് ഒരു ഷാർപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒരിക്കലും അക്യുമുലേഷനിൽ വരില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ അക്യുമുലേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒരു ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെൻറ്റും എടുക്കുകയും ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടത്തുകയും ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോട്ടം ട്രിപ്പിൾ ബോട്ടം പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ക്രിയേറ്റ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു അക്യുമുലേഷൻ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വോളിയം സ്പൈക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൂടും ഇവിടെ ഒരു വോളിയം സ്പൈക്ക് കൂടും ഒരു ഹൈ വോളിയത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒരു ഏരിയയിൽ ബൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത് മുകളിലോട്ട് പോകും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അപ്പ് സൈഡിലോട്ട് പോകും ഇതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അപ് ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മാർക്ക അപ്പ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് ട്രെൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അക്യുമുലേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷം വന്നേക്കാം ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൺ അവേ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൺ അവേ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെയാണ് റൺ അവേ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചില സമയത്തൊക്കെ വലിയ ഗ്യാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ അപ് ട്രെൻഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റൺ അവേ ഗ്യാപ്പ് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിലാണ് വരിക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ പീരീഡിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ന്യൂസുകളും ഒന്നും വരില്ല കാരണം ആരും അറിയാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടായിരിക്കും എഫ് ഐ എസ് ഈ സ്റ്റോക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഇത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടത്തി ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ക്രമാതീതമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ന്യൂസിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ആ സ്റ്റോക്ക് വളരെ മികച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ അപ് ായിരിക്കും ഒരു എൻട്രി എടുക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പൊ പല സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം സ്റ്റോക്കും എഫ് ഐ എസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് സോ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഈ സ്റ്റോക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒത്തിരി പ്രോഫിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോഫിറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ഐ എസ് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും മാർക്കറ്റിന് ഒരു സൈഡ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കും ഈ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ
അപ്ഡേറ്റ്സും ഇല്ല ബട്ട് ഈ ഒരു അപ്രാലിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത്ര ശതമാനം റിട്ടേൺ തന്നു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ന്യൂസിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽസിലും ഒക്കെ ഈ സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ഇവിടെ ബൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് കിട്ടുകയും അവരവിടെ ബൈ ചെയ്യുകയും എഫ് ഐ എസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അത് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയും പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അപ്സൈഡ് വരും വോളിയം ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടാതെ തന്നെ ബിഗ് ക്യാൻഡിൽസിൽ വരികയും പ്രൈസ് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എക്സാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വരുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അവർ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് താഴ്ത്തോട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും സോ താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബൈ ചെയ്ത പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ബൈ ചെയ്തവരുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കും റീറ്റെയിലേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇവിടെ ബൈ ചെയ്ത കടന്നൽക്കൂട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ബൈ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ കടന്നൽക്കൂട് ഇളക്കി വിട്ടതുപോലെ ഇവർ സ്റ്റോക്സിനെ എക്സിറ്റ് ചെറിയ ലോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് മാക്സിമം ലോസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ സെൽ ഓർഡേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ആവാനായി തുടങ്ങും ഹൈ സെൽ ഓർഡേഴ്സ് വരികയും ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ സപ്ലൈ കിട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സപ്ലൈ സോണാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഷാർപ്പായിട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ സോറി ഡൗൺ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുക മാർക്ക് ഡൗൺ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നാല് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡബിൾ ടോപ്പ് പാറ്റേൺ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് വരിക ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആലോചിക്കുക ഡബിൾ ടോപ്പ് എവിടെയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ നിങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡബിൾ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോട്ടം പാറ്റേൺ എവിടെയാണ് വരുന്നത് യെസ് ഡബിൾ ബോട്ടം പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഒരു അക്യൂമുലേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂഷൻ പാറ്റേൺസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾ പാറ്റേൺസ് കൂടുതലും വരുന്നത് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിലോ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിലോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അക്യുമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസ് കിട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർ എസ് ഐ ഡൈവർജൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ നാല് സ്റ്റേജസിന് ശേഷം എഗെയിൻ ഈ സ്റ്റേജസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സോ എഗെയിൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഡ്യൂട്ടി തരികയാണ് സോ ഈ പാറ്റേൺസ് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാ നിഫ്റ്റിയില് ഡേ ക്യാൻഡിൽ ഇടുക ഡേ ക്യാൻഡിലിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റേജസ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക നിഫ്റ്റി മാത്രം പോരാ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഐ ടി സിയുടെ അക്യുമുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ നേരെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂവിൽ പോവാ ഐ ടി സിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുക ഈ അക്യുമുലേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റേജസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സിലും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലും ഈ പാറ്റേൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ഇവിടെ കൺഫോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ടോപ്പും ഡബിൾ ബോട്ടും ഡബിൾ ടോപ്പും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ബുക്കിലോ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച കാര്യമല്ല എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ